വെൽക്കം ഐ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ടു എ ന്യൂ ലെക്ചറിംഗ് എം ഇ ടി ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീനറി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇതുവരെ എല്ലാം മൊഡ്യൂൾസുകളെല്ലാം ഡിസ്കഷനിൽ വന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ റിവെറ്റിലെ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നത് അതിൽ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ബഡ് ജോയിൻറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ലാബ് ജോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നത് മൈനിമിസ് മുഹമ്മദ് റനീസ് മുഹമ്മ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ഇ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പെരിന്തൽമണ്ണ നമ്മൾ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് അവൈലബിളാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി ടെക് ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു നയൻറ്റീൻ സ്കീമിലെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് റിവെറ്റിലെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അല്ലെ റിവെറ്റിലെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ റിവെറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് സിക്സാഗ് ആണ് അതിൻ്റെ റിവെറ്റിങ് ദെൻ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ് ആണ് ടിയറിങ് സ്ട്രെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയറിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രഷിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എഫിഷ്യൻസി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇതേ സെയിം മതിലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിഫറെൻറ്റ് മീൻസ് വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് മാറ്റുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വാല്യൂസ് ടിയറിങ് സ്ട്രെങ്ത് വരുന്നത് എയ്റ്റി ആണ് ഷെയറിങ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ദൻ ക്രഷിങ് വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് വരുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മെയിൻ പോയിൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഡ്രോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ആ ജോയിൻറ്റ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ഡബിൾ റിവെറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സിക്സാക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡബിൾ കവർ ദാറ്റ് മീൻസ് എണ്ണ് ൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് ദെൻ സിംഗിൾ ഷെയർ ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ടു ആയിട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എൻ ടു ഇവിടെ വരുന്നത് ഡബിൾ ഷെയറിൽ ഡബിൾ ഷെയർ ഇവിടെ എഫക്റ്റ് വരുന്നില്ല കാരണം ഫിഗർ ഞാൻ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾ നേരിട്ട് ലാപ്പായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അഡീഷണൽ പ്ലേറ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റ് കൂടി വരികയാണെങ്കിലാണ് അവിടെ ഡബിൾ ഷെയർ വരിക അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡബിൾ ഷെയർ ഇവിടെ വരുന്ന സീറോ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനെയാണ് എൻ ടു ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ഷെയറിനെയാണ് എൻ വൺ അപ്പോൾ എൻ വൺ ആണ് ഇവിടെ ടു എൻ ടു സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഒരു ബ്ലൂയിൽ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരു ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഷീറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടോപ്പിൽ വ്യൂവും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് ടോപ്പിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇതാണ് തിക്നെസ് നമ്മളെ തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ഷീറ്റാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചില മിക്ക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ടി ആയിട്ടും പല രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ആയിട്ടൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിവെറ്റ് ഹോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിസ് വൺ ഈ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്ത ഓരോ ഹോള് അടുത്ത ഹോള് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹോള് സെക്കൻഡ് ഹോള് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആ റിവെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു രണ്ട് റിവെറ്റ് തമ്മിൽ വരുന്ന ഒരു റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നേരെ വെർട്ടിക്കൽ ഡൗൺ വേർഡിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ റോയിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ്
പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സക്സസീവായിട്ടുള്ള ഒരു റോയൽ സക്സസീവായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് റിവറ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് പിച്ച് ദെൻ അതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് വരുന്ന പിച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് നെക്സ്റ്റ് കൊണ്ട് വരുന്നത് പി ഒരു പി ടിയും ഇവിടെ താഴെ വരുന്ന പി ടിയും എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ദെൻ അടുത്ത് വരുന്ന ഡയഗണൽ പിച്ചാണ് ഡയഗണൽ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പിച്ച് എന്ന് നമ്മൾ സിക്സാഗിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു പിച്ചിലേക്ക് വരുന്ന ഡയഗണൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഓക്കെ ഡയഗണൽ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സ് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി സെക്കൻഡ് സിമ്പിളായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ടി ഐ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ വൺ ത്രീ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതാ തരുന്ന വില അത് നേരിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ദെൻ തേർഡ് വണ്ണ് വരുന്നത് നോക്കാം തേർഡ് വണ്ണ് എന്താണ് വരുന്നത് തേർഡ് വണ്ണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവറ്റ് ഹോൾ ആണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവറ്റ് ഹോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവറ്റ് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോൾ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ അൺവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യണം എന്താണ് അൺവിൻ ഫോർമുല അൺവിൻ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ എബോവ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺവിൻ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി റിവറ്റ് ഹോൾ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓർ റൂട്ട് ടി ഇപ്പോൾ ടീൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു പതിമൂന്ന് തേർട്ടീന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കിട്ടി അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പാരാമീറ്ററും നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ റിവറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു വൺ മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിട്ട് എടുത്തു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റിവറ്റ് എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് വൺ മില്ലിമീറ്റർ മൈനസ് ചെയ്യണം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ റിവറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഹോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഹോളായിട്ടാണ് സാധാരണ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പിച്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്താണ് പിച്ച് എന്തായിരുന്നു പിച്ച് പിച്ച് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് അതിൽ പിച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പ് പിച്ച് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എ എ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഈക്വൽ ടു ഒപ്റ്റിമം പിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എൻ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഡി സ്ക്വയർ ടോ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ഇത് നമ്മൾ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി വൺ ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയാൽ പഠിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് എഴുതുക വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എൻ വൺ എത്രയായിരുന്നു എൻ വൺ ടു ആണ് വാല്യൂ ദെൻ എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു എൻ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷന് ടു പൈ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സീറോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്ര
ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാണ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ ഈ കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ കെ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു അത് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡാറ്റ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു റിവെറ്റ് ആണ് പെർ പിച്ച് ഇതിൽ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം കെ വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ രണ്ട് വാല്യൂയും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിലേറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും മിനിമം എത്രയാണ് പി വാല്യൂ പി വാല്യൂ മിനിമം വരുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് അറൗണ്ട് സെവൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇതാണ് അപ്പം മിനിമം വാല്യൂ വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് പി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെവൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ അതാണ് പീൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കിലോട്ട് വരുന്ന പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പിച്ചാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സിക്സാഗിലാണ് ആ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് പി ടി പി ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഡി ഇതും നമ്മൾ ഡാറ്റ ബുക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ടു പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ടു ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡാറ്റ ബുക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലസ്താനോർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു പിച്ച് പിച്ച് എത്രയായിരുന്നു സെവൻറ്റി വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡയമീറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഏകദേശം തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ വരും അതിന് നമുക്ക് അറൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പിച്ച് കിട്ടി ഓർ ബാക്ക് പിച്ച് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് മാർജിനാണ് മാർജിൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം മാർജിൻ എന്താണ് മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റിവേറ്റ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ കിട്ടും തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് മാർജിൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ്ത് പോയിൻ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷനാണ് വരുന്നത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ടിയറിങ് എഫിഷ്യൻസിയാണ് ടിയറിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ് എഫിഷ്യൻസി അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി മൈനസ് ഡി ഇക്വേഷനൊക്കെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷനാണ് പി മൈനസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പിച്ചാണ് പി സെവൻറ്റി വൺ മൈനസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇത് പേഴ്സൻറ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടും സിമ്പിളായിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അടുത്തത് ബി ബി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷിയറിങ് എഫിഷ്യൻസിയാണ് ഷിയറിങ് ഷിയറിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയറിങ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ നോക്കാം ഷിയറിങ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇതൊക്കെ ഡാറ്റാ ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇക്വേഷൻ എല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കണം എന്നില്ല ദെൻ ഇൻറ്റു എൻ ടു ദൻ
തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ അറൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാസ്റ്റ് സി ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ക്രഷിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി ക്രഷിംഗ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ടി ഐ പ്ലസ് എൻ ടു ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു സിഗ്മ സി ക്രഷിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ടി സിഗ്മ ടി വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എൻ വൺ എൻ വൺ വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് പതിമൂന്ന് എൻ ടു സീറോ ആണ് ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി വൺ പിച്ച് സെവൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടിയറിങ് സ്ട്രെങ്ത് ക്വസ്റ്റിൻ ഗീവൺ ആണ് എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് കിട്ടി ഈ മൂന്ന് എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഫസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടുവും തേർഡ് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റും ഇനിയും എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം മിനിമം ഇതിൽ ഏതാണ് മിനിമം അത് കാരണമാണല്ലോ ഇത് ഫെയിലിയർ ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ മിനിമം ഏതാണ് എഫിഷ്യൻസി ഷിയറിംഗ് ആണ് മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി വരുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പത്ത് മാർക്കോ പതിനാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ലെക്ചർ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു